আজ অনেক দিন পর মজিদুল এলো আমাদের সুপুরি পারবে এবং আমাদের এই শহর অঞ্চলের বাড়িতে চারটে পাঁচটি সুপুরি গাছ রয়েছে যেখান থেকে বেশ ভালোই সুপুরি হয় আগে দু হাজার পর্যন্ত বা দু হাজার পর্যন্ত এই সুপুরিগুলো এদিক ওদিক আমার শাশুড়িমা বিলি করতেন কিছু যেত আসানসোলে আমার বড় মামিমা শাশুড়িমা উনি খুব পান খেতেন ওনার কাছে কিছু সুপুরি যেত প্লাস আমার শাশুড়িমার কিছু সহকর্মী ছিলেন যাদেরকে আমার শাশুড়িমা সুপুরিগুলো দিতেন খুব সামান্যই বিক্রি হতো বা ক্ষেত্র বিশেষ হতো না কিন্তু দু হাজার পর থেকে এই সুপুরিগুলো বিক্রি হয় কারণ মামিমা মারা গেলেন দু হাজার তে পুতুল দিকে আপনারা যে দেখেন পুতুল দি মায়ের কথা বলছি তিনি দু হাজার চোদ্দো এ পরলোক কথা হলেন তারপর থেকে সুপুরে বিক্রি হওয়া চল শুরু হলো এবং যখন বিক্রি হতো এই টাকাটা কিন্তু কেবলমাত্র আমার শাশুড়ি মায়েরই ছিল শাশুড়িমা আমাকেও ভাগ দিতেন এবং বাধা ধরা নিয়ম ছিল যে এই সুপুরে বিক্রির টাকাতে উনি ভুটিয়া মার্কেট থেকে জিনিসপত্র কিনতেন ওনার এটা খুব পছন্দের ছিল তবে এটা ঘটনা যে উনি নিজের জন্য সেরকম কোনো দিনই সে বিশেষ কিছু রাখেননি বুঝতেই পারছেন নিজের সমস্ত গয়নাগাটি বিক্রি করে পাশের জায়গাটি কেনা যেখানে সুপুরি গাছগুলো লাগানো প্লাস ফ্ল্যাটটা কেনা সে অর্থে আমার শাশুড়িমা নিজের জন্য যে খুব একটা কিছু ভাবতেন এমনটা নয় কিন্তু কিন্তু সুপুরি গাছটাও তার নিজের হাতেই বোনা সুতরাং সেইগুলো দিয়েও উনি ভুটিয়া মার্কেটে গিয়ে খরচা করতেন কিছুটা নিজের জন্য কিছুটা আমার জন্য এবং বেশিটাই নাতনির জন্য আর কিনতেন প্রচুর প্রচুর উল সে উলগুলো দিয়ে টুপুরের জন্য আমার শ্বশুর মশার জন্য এবং মূলত কিন্তু টুপুর হওয়ার পর থেকে টুপুরেরই জন্য উনি সোয়েটার বুনে দিতেন উনি বুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন দু হাজার মারা গেছেন কিন্তু দু হাজার পর্যন্ত এক নাগারে বুনে গেছেন কিন্তু সেগুলো সবই ছিল এই সুপুরি বিক্রির টাকায় এর ফল পাকুর শাক পাতা কোনো কালেই তো কোনোদিনও বিক্রি হতো না বিক্রি করার প্রয়োজনও হতো না একমাত্র বিক্রি হতো সুপুরি গাছগুলো তার মধ্যে তিনটে সুপুরি গাছ কাটা পড়েছে এবং এখন রয়েছে বর্তমানে দুটোই সুপুরি গাছ কিন্তু এই সুপুরিগুলোই তো একমাত্র বিক্রি হতো এটা একটা আলাদা রকমের জিনিস ছিল ওনার কাছে একান্ত নিজস্ব টাকা ছিল খারাপ লাগছে বড্ড জানেন বন্ধুরা সবই নিজের জায়গায় রয়ে যায় শুধু মানুষগুলো কোথায় যে হারিয়ে যায় কে জানে শাশুড়িমার জন্মদিন পয়লা জানুয়ারি যেদিন ঠাকুরের গল্প তরু টুপুর যখন খুব ছোট ছিল তখন আমার শাশুড়িমা একদমই ঠিকঠাক আছেন তখন একদিন বলেছিল যে কল্প তরু মানে কি মা তখন একদিন বুঝিয়ে দেওয়ার পরে টুপুর খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই কচিমুখেই বলেছিল ও কল্পতরু মানে তাহলে ঠাকুমা মানে ওর কাছে কল্পতরু মানে সত্যিই ঠাকুমা ছিল টুপুরটার জন্য মাঝে মাঝে খারাপ লাগে যে কতজনের কত বুড়ো বুড়ো বয়স পর্যন্ত দাদু ঠাকুমা বেঁচে থাকে আর আমার মেয়েটার ক্লাস সেভেনেই ঠাকুমা চলে গেল আর ক্লাস ফোরে গেছে আমার বাবা তবে এটা ঠিক যে দুজনেই বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু তাও প্রিয়জন চলে গেলে বড় খারাপ লাগে ওই যে আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি সবই পড়ে থাকে নিজের জায়গায় মানুষগুলো হারিয়ে যায় তুমি একটি ব্লগেতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন সবাই ঠান্ডায় কন কনে সবাই কেমন থাকতে পারেন সেটা মোটামুটি অনুমান করছি কিন্তু তাও ভালো থাকতে হবে যাই পরিস্থিতি থাকুক না কেন অন্তত আমাদের মেয়েদের তো নিজের সন্তানের জন্য সংসারের জন্য পারিপার্শ্বিকের জন্য ভালো থাকতেই হবে তার থেকে বেশি হচ্ছে নিজের জন্য ভাই ভালো থাকতে হবে অন্যের জন্য অনেক ভালো থাকা হয়েছে এখন আগে আমার এখন মনে হয় সেটাই জানেন তো যে সবার আগে ভাই নিজের জন্যই ভালো থাকতে হবে এ আমার বর যাচ্ছে হচ্ছে রায়গঞ্জ তার একটু কাজে সে আজকে আসবে না সে ফিরবে হচ্ছে কালকে তো বারান্দা বাগানে আসলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায় এই জায়গাটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে জায়গাটাতে বিশেষ করে এই কর্নারটা হুম এরা যেন মানে অনেকটা ওই হাত বাড়িয়ে ডাকার মতো আয় রে আয় মন খারাপ তো আয় আয় আমাদের কাছে আয় হ্যাঁ কিন্তু আমার এবার একটা খুবই দুঃখ রয়ে গেল সেটা হচ্ছে শীতের ফুল আমি এবার লাগাতেই পারলাম না মানে অভিমান করেই করলাম না এবার আর কিন্তু তার ভাল লাগে না প্রত্যেকবার আর এই নিয়ে আমার ভাল লাগে না যা আছে থাক এখন এই গাছটাকে আমাকে তুলে দিতে হবে এটা প্রায় মৃত হয়ে গেছে এটাকে তুলে দিতে হবে আবার এক এক সময় ভাবি যে নিজেকেই কষ্ট দেওয়া হয় সেসবগুলো ভেবে চিনতে তবে ঠিক আছে থাক সবার জীবনে সব কিছু হয় না এই নিয়ে বলে লাভ নেই এত গাছপালা ভালোবাসি আবার জানি না ঠাকুর কী ভাবছেন দু হাজার তেইশে ঠাকুর আমার জন্য কী রকম চিন্তা করছেন হয়তো বা এই গাছ নিয়েই আমার একটা কিছু ভালো হয়ে গেল সেটা হতে পারে সকালবেলা যে উঠে সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আমার হয়নি বাদ বাকি সবারই হয়ে গেছে সবাইকে করে দিয়েছি মিনা মাসি এসেছে ভীষণ দেরিতে আর একটাতে বাড়িতে প্রথমেই ঢোকে সে বাড়িতে ঘড়ি নেই ও টাইমটা ঠিক ঠাউর করতে পারছিল না তো ততক্ষণে আমার সবার জল খাবার হয়ে গেছে আমার বাদ দিয়ে বাদ বাকি আমি করে দিয়েছি আর এখন একটু আমি নিজে খাবো আমার জন্য একটু ওই একটু পেঁয়াজ কোচাও একটু লঙ্কা আর একটু শশা কুচিয়ে দাও তাহলে সেটা দিয়ে মাখিয়ে আমি মুড়ি খাবো নাটক অভিনয় হবে
आगामी दिन परीक्षा बांगला तो शुरूमशापुर सारा दिन देखा करते টুপুরও মাঝে মাঝে যায় উনিও মাঝে মাঝে দেখতে আসেন যে নাতনি কি করছে যদি দেখেন পড়াশুনো করছে তাহলে খুব খুশি হয়ে যান আর যদি অঙ্ক করছে দেখেন তাহলে তো দারুণ খুশি হয়ে যান কিন্তু যেহেতু আগামীকাল বাংলা পরীক্ষা তাই এখন তো তেমন কিছু বলছেন না নাতনিকে নাতনি বাংলায় পড়ছে আর একটু আগে আমি যে পড়াগুলো ধরছিলাম তাকে এখন সে সেই পড়াগুলোই ধরছে তার দাদুকে হ্যাঁ ওটা একটা একটা কম্বল অর্ডার করেছি বটে ডবল কম্বল অর্ডার করেছি মানে হ্যাঁ ভারী শীতের জন্য আমাদের গেস্ট আসলে একটু অসুবিধা হয়ে যাবে তাদের আমরা নিজেরাই কম্বলগুলো ব্যবহার করি তাদেরকে যদি ওই লেপ দেওয়া হয় সেটা কীরকম একটা না তাই জন্য ওটা গেস্টের জন্য একটা অর্ডার করেছি যা দিয়ে দিল টাকাটা দিয়ে আসি এই এক জিনিস এলো বটে আজকে আমাদের বাড়িতে মানে পাগলামি চূড়ান্ত বড্ড ভালো এসেছে আসলে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দুর্দান্ত জিনিসটা পেয়ে গেলাম তোমার বড় যেমন খুশি তেমন আমরাও ভীষণ খুশি তারপরে যে কি পাগলামি হলো আপনারা দেখতেই পাবেন একদম রাত পর্যন্ত পাগলামি চললো আর এটা গ্যাসদের জন্য কিনেছি বটে মুখে বলছি ঠিকই কিন্তু জিনিসটা এত ভালো এসেছে না যে নিজেদের ব্যবহার করা লোভ আর সামলাতে পারছি না দেখে নেবো কিন্তু অতিথিদের মানে গায়ে ঠিক কমফোর্টেবল হবে না খুব সুন্দর দেখতে তুমি মা মানে সত্যি বলছি অপূর্ব দেখতে কালারটা অপূর্ব এটা আমি প্রথমে গায়ে দেবোই দেবো তারপর অতিথিরা কমফোর্টেবল কিনা সেটা বুঝতে হবে তো নাকি সেই জন্যই আমি এটা আগে নিজে গায়ে দিয়ে দেখবো অন্যদের তো আমি আগে ক্ষতি হতে দিতে পারি না আগে নিজে দেখতে হবে এটা ক্ষতি করার জন্য আমি অন্যদের দেবো মানে সেই জন্য তো এটা কিন্তু লেপ সেই জন্য এটা সেই জন্য মানে লেপ কম্বলের সঙ্গে খুব ভালো এসেছে বন্ধুরা খুব ভালো প্রত্যাশার বাইরে রিভিউ ভালো ছিল डेफिनेटলি আমি সেই জন্যই দিয়েছি অর্ডার কিন্তু এতটা ভালো আসবে সেটা ভাবিনি আর প্রচন্ড ভারী মানে ভীষণ ঠান্ডায় এই একটা গায়ে দিলেই যথেষ্ট দাদা <laughs> 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 কুমড়ো ফুলের বড়াটা ভালোই হয়েছে কিন্তু নুনটা হয়ে গেছে খুব বেশি তো যাই হোক ঠিক আছে একার দিন হয় আর এই যে এটা হচ্ছে এবি হোম ডেকরের একটা ডবল কম্বল আর কি দুজনের জন্য মানে লেপই বলা যায় মানে এটা কম্বো প্লাস লেপি দুর্দান্ত কোয়ালিটি দাম নিয়েছে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা মানে একদম তবে আমাদের বাড়ি একটু লোভ হচ্ছে বটে হ্যাঁ একটা অতিথি আসলে এটা ঠিকই যে অতিথিকে একদম ইয়ে জিনিসটাই দেওয়া হচ্ছে ভালো জিনিসটা কিন্তু একদিন আমরা একটু গায়ে দিয়ে নেবো কিনা সেটা ভাবছি থাক আমরা ব্যবহার করে ফেলতে পারি অসম্ভব লোভ হচ্ছে কারণ জিনিসটা এত ভালো এত মোলায় 
হ্যাঁ পসিবল যেহেতু সেহেতু কিনেছি না হলে যতই হোক না কেন একবার এক শীতে ব্যবহার করার পর না খেচে দ্বিতীয় শীতে ব্যবহার করা যায় না ওই লেপের ওয়ার্ডের মতো আর ওই লেপে ওই বারবার করে ধুনুরি ডাকতে হয় ওয়ার্ডগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে যায় গুটিয়ে যায় সেগুলোকে ঝেড়ে ঝেড়ে ঠিক করা ওর থেকে বাবাই কম বলি ভালো তো কিন্তু তবুও বাঙালির শীত মানে ওই লেপি আমার মা যেমন বলে শীতকাল না লেপের আড়া আমার কোথাতেও নেই কথাটা ঠিকই কিন্তু ওই যে মানুষ বড় কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য এই জিনিসপত্র পাল বা বাড়ছে আর কি তো যাই হোক ঠিক আছে হাত গুলিয়ে নিলাম এবার ওই ঘরে রেখে আসি হচ্ছে তোর ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্রাউন আমাকে <laughs> 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 কালকে কি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে না খবরদার একদম না চলো খেতে দিয়ে এবার আমাদের লাঞ্চে আছে হচ্ছে মাংস ভাত এটা আলপনাতে দিয়ে গেল পেঁয়াজগুলি আলু দিয়ে মাছের ঝোল আর এই যে কুমড়ো ফুলে বড়া তো রয়েছে এটা মাসি করে গেছে সেটা হচ্ছে মুড়মুড়ে আলু ভাজা চিপসের মতো করে নিচ থেকে দিয়েছে এইটা আর এইটা আর উপরে রান্না হয়েছে এইটা আর এইটা আর এইটা ব্যাস সিম্পল উনি চললেন রায়গঞ্জে আজকে আসবেন না উনি কালকে আসবেন বাস্তবে কাজটা হচ্ছে কাল কিন্তু এত শীতের মধ্যে না কাল গিয়ে কাল কাজ করে আবার কালই ফেরত আসাটা একটু ঝামেলার বা চাপেরও সেজন্য উনি আজকেই যাচ্ছেন যদিও যাচ্ছেন তখন মোটামুটি কটা তখন এই সময়টা বাজে প্রায় আড়াইটে নিজের বাড়ি থেকে বেরোলেন আড়াইটের সময় যাচ্ছেন আপাতত শিব মন্দির নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির যে জায়গাটাকে সেই জায়গাটাকে শিব মন্দির বলে সেখানে গিয়ে আপাতত দুই বন্ধুর সাথে মিট করবেন তারপর তিনজন মিলে যাবেন হচ্ছে রায়গঞ্জে এত ভালো এসেছে যে আলপনাদি দু দুটো অর্ডার দিয়ে দিল আলপনাদির বাড়ির জন্য দুটো অর্ডার দিয়ে দিল সতেরোশো পঞ্চাশ টাকায় যথেষ্টই রিজনেবল আর আমাদের যে বাসন্তী মাসি বাসন্তী মাসি তখন এসেছে কাজ করছে তখন খোলাখুলি হচ্ছে বাসন্তী মাসি হচ্ছে অবাউদি আমার জন্য একটা অর্ডার দিয়ে দিও তো কারণ মার্কেটের থেকে খাজা কোয়ালিটি কি মুখটা ভাব দেখো <laughs> কিচ্ছু বলবে না সারপ্রাইজ হ্যাঁ খুব ভালো সারপ্রাইজ দেবে একদম ঠিক না না সত্যি খুব ভালো হয়েছে আজকে আমরা কম্বলময় দিন এই কম্বলের গল্প আর শেষ হচ্ছে না সত্যি ঠান্ডা লাগছে সোয়েটার পরো কি বলতে এসেছো হ্যাঁ কি বলতে এলো বলো যেটা বলতে এলে আমি অনুমান করে ক্যামেরাটা অন করেছি তুমি যেটা কিনেছো হ্যাঁ ওটা কাকুকে বললাম আমি কাকু আমি দুখানা অর্ডার দিই আর নাম তো 
रायगंज उद्देश्य परंतु सूर्य आज के रिकालीन गंतव्य कुली गेस्ट हाउस रायगंज फल्ट भोग कर प्रयोजन छात्र <laughs> निरूपम नंदी मा के समय साढ़े छा ममिनदी और आबेदा के लिए सम्भवतः जा हमें पशे थकले भलो हतो कम भाव अद्भुत भाव मैं कि बोलब ये मन मन भावी समयटाते जदि छिदाम कू ना झोलत समयटाते जख एलें दो एक दिन मध्य क्चटा शुरू कर दी तुपुर परीक्षा हो जित समय मायर का दिनाटा चले जो पड़तम तेरे तारीख पर ही माँ के हम बोलते माँ कटा दिन अपेक्षा करो जदि सम्भव है क्योंकि कि बोलब और हलो ना ये बुढ़ो बस मानुषा के एक एकाई लड़ते हो जमा कपड़ कर्डर कर आगे जिज्ञेस कर सत्य सत्य प्रयोजन आज जदि उत्तर से समय निजे मन थे खूब अनेसलि बड़ोजे हाँ आखिर अर्डर करब नचेत नये कारण जामा कपड़ एत अतरिक्त हो गए जो बलार मत नये यहाँ के रीतिमत फिजुल खर्ची बोले मन हे मैं अपचय पाए अर्डर करार आगे निजे के जिज्ञेस करार जो बेपारे निरानब्बे भाग क्षेत्र ही उत्तर है अनेस्ट उत्तर है ना और यह मुहूर्त क्योंकि सत्य सत्य सब को प्रयोजन नहीं जस्ट चोखे देखा चोखे शखे जिसगलो के के फिल सेगुलो के स्तूप करा हे एम जो कि दे ठीक क्योंकि तो जो निजे थे क्यों कि ना देजे के निजे किसहार देव ना ए बचरटा सरकम ही मनस्थिर कर लम कारण एक बचर धरे जागो पड़े पड़े पुरानो करी नतून बचरे देखा जाए नतून किसू क्या जाए एक आगे बोल से लोकटा के जय जा प्रथम कम्बल गाय देव ना अतिथि जो तुले रखब देखा जा आल्टिमेटली देखा गलो ना लोभ जय गलना नहीं आबदार करलो ओ माँ आज के रात गाय दिए शुई 
আমারও তো প্রচন্ড লোক ছিল তাই জন্য বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে একটা দিনের জন্য চলো গায়ে দিই আজকে অনেক আগে ভাগে টুপুর আমার শুয়ে পড়েছে আমাকে বলেছে মা আমি আজকে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বো আমাকে সাড়ে নটার মধ্যে খেতে দিয়ে দেবে তো কালকে বাংলা পরীক্ষা ওকে নিয়ে একটু বসেছিলাম কাজেই সন্ধ্যেবেলাটা ব্লগ হয়নি কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ব্লগ আমার বর পুষিয়ে দিয়েছে আর আজকে রান্নাঘরটা একদম সবার আগে করে ফেলেছি সমস্ত কিছু তারপরে এদিক ওদিকের কাজ করেছি মানে রান্নাঘর কমপ্লিট টুপুরকে খেতে দিয়ে রান্নাঘর করতে ধরেছি হুম এবং মোটামুটি কটা এই নটা চল্লিশ চল্লিশের মধ্যে রান্নাঘর একদম সাফ আলপনা দিয়ে তখনও যায়নি যখন আমার রান্নাঘরের পুরো আলো টালো সব বন্ধ হয়ে গেছে হয়ে গেছে কালকে সকালবেলায় উঠতে হবে মেয়ের টিফিন করে দেওয়া থেকে শুরু করে সবই যেরকম রোজগার করা সেরকমই সব করতে হবে সেটা ছেলে যেহেতু নেই সেহেতু একটু উদ্বেগ তো করছে নি আমি একটু আগে গিয়ে দেখে এসেছি আমি বসে বসে মোবাইল দেখছেন আমি বললাম যে কি হলো ঘুমন রাত হয়েছে তো আপনার জন্য তো অনেকটাই রাত হয়েছে মানে না ঘুমবাটা নেই মনটা ভালো লাগছে না বুঝলাম আমার কি করা যাবে এটা সত্যি তো হয় মানুষের বুড়ো বয়সে না এটা কিছু করার থাকে না বার্ধক্যে মানুষের অনেক রকমের ব্যাপার থাকে আমরা এই বয়সে সেটা সবসময় বুঝে উঠতে যে পারবো এমনটা নয় বুঝে উঠার চেষ্টা করি তবে এটা ঠিক যে মায়ের শরীরটা ভালো নেই মাকে কালকে ডাক্তারের কাছে মা অনেক রকমভাবে তাঁত না তুলে থাকার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মাকে দাঁতটা তুলতেই হচ্ছে এই জন্য মা কালকে ডাক্তারের কাছে যাবে সহ্য করতে পারছেন না এদিকে এই যে ছিলাম কাকু এতদিন করে করে ঝুলালেন হ্যাঁ এবং আমি এখন তখন বসে বসে সেটাই ভাবছি যে এই যে যদি ছিলাম কাকু এখন কাজটা করে দিতেন আমার তিন চার দিনের মধ্যে মানে আঠারোটা হাজিরা মানে বেশি লোক ঢোকালে ওনা তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে যাবে কিন্তু হয়ে গেলে পরে কি হতো টুপুরে তেরো তারিখে পরীক্ষা পরীক্ষাটা হয়ে গেলে পরে আমি দিনটা বেরিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু এখন কালকে যাবেন মা হচ্ছে দাঁত তুলতে আর শীতে এই সমস্যাটা দেখেছি বাড়ে আপনারা যারা রিসেন্টলি আমি একটা ব্লগ দিয়েছি না ইয়েতে কমিউনিটিতে পোস্ট করেছিলাম সেটা হচ্ছে ওই মায়ের ইচ্ছা কালী সরি চড়াহাট কালীবাড়ির বাৎসরিক পুজো সেখানেও কিন্তু আমি দিনহাটায় গিয়েছিলাম মায়ের ওই দাঁতের সমস্যার জন্যই কিন্তু সে দেশে এবার ডক্টর নিরুপম নন্দী দাঁতটা তোলেননি বা তুলেছিলেন কি একটা যেন মোদ্য কথা মায়ের এই শীতকালে কাকতালীয়ভাবে দু বছর আগেও জানুয়ারি মাসেই দাঁতের সমস্যাটা হয়েছিল শীতের জন্যই হয়েছিল তো মা মা কিন্তু কখনোই ঠান্ডা জল ব্যবহার করেন না দাঁত মানে কুলকুচি করতে বা সেগুলো কুচি করতে সবসময়ই গরম জল বিশাল বড় ফ্লাস্কে সবসময়ই গরম জল থাকে আও যে কোনো কারণেই হোক ঠান্ডার সময়ই পরপর দুবার এরকম হলো তো কালকে যদি দাঁত তুলতে ডাক্তারবাবু দাঁত তুলে ফেলেন কারণ এর আগেও একবার গিয়েছিল বলেছিল কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিলেন কিছু পেন কিলার দিয়েছিলেন যে যদি দাঁতে ব্যবসা কমে যায় তাহলে আসবেন না যদি না কমে তাহলে আসবেন তো মা নিজেও চেষ্টা করছে দাঁত তোলাটাকে অ্যাভয়েড করতে কিন্তু আজকে এত অসহ্য যন্ত্রণা যে মা নিজে ডিসিশন নিয়েছেন যে না দাঁতটা যদি তুলে দিতে হয় তাহলে আর এভাবে টানা যাচ্ছে না কালকে মমিনাদির সাথে যাবে আর আবেদ্যার সাথে যাবে এদিকে আমি মানে আমি কি করব আমি সত্যি বুঝে মাঝে বুঝে পাই না আর মায়ের দিক থেকে মা কিন্তু ভুল নন জানেন তো আমি যখন মাঝে মাঝে ব্যালেন্স করতে পারি না তখন আমি মায়ের প্রতি অভিমান করে হয়তো কিছু কথা বলি কিন্তু আমি যখন মাথাটা ঠান্ডা হয় আমি বুঝতে পারি যে মা কিন্তু দিন হাঁটাতে আছেন সব দিক থেকে কিন্তু সেটাই ভালো আমি আমার খুব মানসিক চাপ পরে হুড়োহুড়ি পরে বা যা হোক কিছু একটা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে মায়ের দিক থেকেও এবং সব দিক থেকেই মা কিন্তু দিন হাঁটায় আছেন নিজের বাড়িতে আছেন সেটাই ভালো কারণ তো একটাই চিন্তা সেটা হচ্ছে যে দিন হাঁটা চিকিৎসা হ্যাঁ সামাজিক জীবন মায়ের নিজের বাড়ি নিজের ঘর নিজের বিছানা নিজের বাড়ি সব মানছি কিন্তু চিকিৎসার জন্য দিন হাঁটা এই বয়সে থাকার জন্য খুব একটা সঠিক জায়গা নয় কিন্তু একটা বাস্তব যেমন এটা তেমন আরও কিছু বাস্তব থাকে সেগুলো আর কিছু মানে যাই হোক আর কি অত ডিটেলে আর যাচ্ছি না কালকে যেন মায়ের সমস্যাটা মিটে যায় কালকে যে সময়টায় আমি ব্লগটা দেব সেই সময়টাই কিন্তু মায়ের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় মা কাকে মাকে কালকে ডাক্তারবাবু সাড়ে ছটার সময় ডেকেছেন আপনারা আর কিছু করুন না করুন বন্ধুরা আমার ব্লগ দেখে আমার মায়ের জন্য কিন্তু একটু প্রার্থনা করবেন প্লিজ মানে কারণ মা যেন ভালো থাকে নিজের যুদ্ধ এই বয়সে এই অসক্ত বয়সে যেভাবে লড়ছেন অত্যন্ত পজিটিভ মানুষ এবং ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ধন্যা না হলে এটা একটু কঠিন ব্যাপার অনেকেই লড়েন আমি জানি তারা প্রত্যেকেই খুব মানে ঈশ্বরের কাছের মানুষ ঈশ্বর তাদের সাথে থাকেন সেই জন্যই হয়তো বা তো এই যে শ্রীমা যা করবেন আশা করছি সেটা ভালোই হবে আর ঠিক আছে বন্ধুরা আজকের দিনের জন্য ব্লগটা কি আর বড় করছি না সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামীকাল একটা নতুন ব্লগে যদি আমার চ্যানেল ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে নোটিফিকেশান বেলটা অন করবেন যাতে ভিডিও দিলেই নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনাদের কাছে দেখা হচ্ছে আগামীকাল একটা নতুন ব্লগে ততক্ষণ